back to plus one political science online video class in the class we will discuss the 19th and the 20th century peace and the next one development alengil vikasanam ee rendu paada bhagangale kurichana nammal ee class il charcha cheyan povunnathu okay paada bhagathekku kadakkam pradhanamayittu nammal first 19th chapter peace what is mean by structural violence explain the form of structural violence endana ghatanaparamaya himsa എന്നാൽ എന്താണ് ഹിംസയുടെ രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ നോക്കുന്നത് സമാധാനം അല്ലെ വട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്ട്രക്ചറൽ വയലൻസ് വയലൻസ് മേ എമേർജ് ആസ് റെസ്പോൺസസ് ടു ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇൻ ഹെറൻറ്റ് ഇൻ സെർട്ടൈൻ സൊസൈറ്റി സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ദാറ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ് എൻട്രൻസ്ഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ കെൻ ആൾസോ കോസ് ഇൻജുറി ഇൻ സബ്റ്റിൽ ആൻഡ് ഇൻവിസിബിൾ വേസ് If any challenges is made to this hierarchies by oppressed classes, it may also breed conflict and violence. Thus, structural violence refers to a form of violence wherein a social structure or social institution may harm people by preventing them from meeting their basic needs. So, structural violence is not the case of violence. ഹിംസ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് സാമൂഹ്യ ഘടനയിൽ വിവിധ തരം അസമത്വങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ജാതി വർഗം ലിംഗം മുതലായ സാമൂഹ്യ അസമത്വങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഇത്തരം അസമത്വങ്ങൾക്കും ചൂഷണങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു ഇവിടെ പീഡിത വർഗം സാമൂഹ്യ ശ്രേണീക്രമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ഹിംസയ്ക്കും വഴിവെക്കും സാമൂഹ്യ ഘടനയിലോ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഇത്തരം വിവേചനവും അസമത്വവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഘടനാപരമായ ഹിംസ എന്ന് പറയുന്നു ഘടനാപരമായ ഹിംസയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫോളോയിങ് സാ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ വയലൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ഹയറാർക്കി എന്നൊക്കെ പറയാം ജാതി ശ്രേണി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി കാസ്റ്റ് റിട്ടൺ സൊസൈറ്റി സെർട്ടൈൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ട്രീറ്റഡ് ആസ് അൺടച്ചബിൾ it leads to their social exclusion and deprivation they even denied the benefits of education and social mobility jaadi vyavasthayil endanu parayunnathu jaadi vyavastha nilanilkunna samoohangalil chila jaadigal thaalna jaadigalai pariganikkapadugayum palavida samoohya peedanangalkkum avar iragalagapadugayum cheyunu samoohathinte mukhya dharayil ninnum ivar maati nirthapadunu avarkku vidyabhyasamo mattu saugaryangalo lebikkade varunu അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലാസ് ഡിസ്പാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വർഗ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് എ മേജർ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ലാബറിംഗ് ക്ലാസസ് ആർ കൺഫൈൻഡ് ടു ദി ഇൻഫോമൽ സെക്ടർ ദ വേജസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വർക്ക്സ് ആർ ആബ്സിമൽ ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ക്ലാസ് ഡിസ്പാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വർഗ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾ കടുത്ത ചൂഷണത്തിനും പീഡനത്തിനും ഇരയാകുന്നുണ്ട് വേതനക്കുറവും മോശമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളും തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണ്ണമാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ വർഗ വ്യത്യാസത്തിൽ വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾ ഭൂരിഭാഗവും എന്താണ് അസംഘടിത മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് അവർ കടുത്ത ചൂഷണത്തിനും പീഡനത്തിനും ഇരയാകുന്നു അവർക്ക് വേതനവും കുറവാണ് വളരെ മോശമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അവർ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം അത്ര മെച്ചപ്പെട്ടതല്ല ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പാ പാട്രിയാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷാധിപത്യം പാട്രിയാർക്കി എന്താണ് ഇനി പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി വുമൻ ആർ സബോർഡിനേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് ചൈൽഡ് മാരേജ് ഡെനിയൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഗേൾസ് അബോർഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഫീറ്റസ് അൺ അൺടർ നറിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഗേൾ ചൈൽഡ് ഡൗറി സിസ്റ്റം സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് റേപ്പ് എക്സെട്ര അതായത് പാട്രിയാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് സ്ത്രീകളോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയാണ് പാട്രിയാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം സമൂഹങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ നിരവധി വിവേചനങ്ങൾക്ക് ഇരയാവുന്നുണ്ട് പെൺ ഭ്രൂണഹത്യ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കൽ ബാല്യവിവാഹം സ്ത്രീധന പീഡനം ലൈംഗിക പീഡനം പെൺകുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം നിഷേധിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് അല്ലേ അതായത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്ത്രീകളോട് വിവേചനം കാണിക്കുകയും അവരെ അവരെ വിധേയത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സമൂഹ വ്യവസ്ഥയാണ് എന്ത് പാട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് 
നിരവധി പീഡനങ്ങളും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും അന്ന് ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരിടുന്ന പ്രതി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ കറുത്ത ലിംഗാനുപാതം ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് സ്ത്രീകൾ എന്നത് ക്രൂരത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൊളോണിയലിസം കൊളോണിയലിസം എന്താണ് കൊളോണിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ കോളനിവൽക്കരണം കൊളോണിയൽ പവേഴ്സ് കോൺക്കേഡ് ദ ടെറിറ്ററീസ് ഓഫ് അതർ കൺട്രീസ് ബിഗിൻ ടു എക്സ്പ്ലോയ്ഡ് ദം ഇൻ സെവറൽ വേസ് കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും തദ്ദേശീയരായ ജനതയെ വിവിധ തരത്തിൽ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതാണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ റേസിസം അല്ലെങ്കിൽ വംശീയത അല്ലെങ്കിൽ വംശീയതയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വർഗീയതയും റേസിസം റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വാസ് പ്രിവലൻറ്റ് ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് നീഗ്രോ സ്ലേവറി ഇറ്റ്സ് ഇൻ യു എസ് എ മസാക്യർ ഓഫ് ജ്യൂസ് ഇൻ ജർമ്മനി a apartheid policy of south africa and the adi examples vamshi aakramanangalum vamshiya vivejanavum logathinte pala bhagangalilum nilanilkunnundu amerikayile negro adimattavum germanyile juda kootakolayum dakshin africayile varna vivejanavum idina udaharanangalana okay hitlerey poleyulla mussoliniye poleyulla verudeyum peedanangalum idina udaharanangalayi parayam next one communalism allengil vargiyada endana communalism communalism may be seen as the south asian counterpart con- of racism conflicts between different religious communities are causing lots of violence minority religious groups of become victims of such violence adayad oru samudayam mattoru samudayathinte mel adhipatyam sthapikkan shramikkunnadana vargiyathikku kaaranamaagunnathu mikk rajyangalilum noonapaksha madavibhagangal vivida taram vivejanangalkkum himsakkum idayaagarundu okay അപ്പോൾ ഹിംസയ്ക്ക് ഇരയായവരുടെ മനസ്സിലേൽക്കുന്ന മുറിവുകൾ തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞാലും മാറാതെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സംഭവമോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായമോ ജനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചെന്നും വരാം പുതിയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമായെന്നും വരാം ഓക്കെ അതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലെ ഇത് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വിഭജനം ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ആർ ദ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് വേൾഡ് പീസ് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് സമാധാനത്തിന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോക സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ചലഞ്ചസ് പവർഫുൾ കൺട്രീസ് ആർ റിസോർട്ടിങ് ടു യുണിലാറ്ററൽ മിലിറ്ററി ആക്ഷൻ ഓവർ അതർ നാഷൻ ടു അച്ചീവ് ദയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പല രാഷ്ട്രങ്ങളും അവരുടെ പരമാധികാരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നു ടെററിസം ഹാസ് ബിക്കം എ ബിഗ് ത്രെറ്റ് ടു ദി വേൾഡ് പീസ് ടെററിസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭീകരവാദം ആധുനിക ആയുധങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭീകരവാദം ആൻഡ് ജിനോയിസൈഡ് ദ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വംശഹത്യകൾ റീജിയണൽ മിലിറ്ററി അലയൻസ് ഓഫ് ദി നാഷൻ പ്രാദേശിക സൈനിക സഖ്യങ്ങളും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ മേലുള്ള ആക്രമണവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സമാധാന സ്ഥാപനത്തിനുള്ള വെല്ലുവിളികളാണ് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് വേൾഡ് പീസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ചാപ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് വികസനമാണ് എന്താണ് വികസനം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു വികസനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സെൻസ് ഓഫ് ദി ടേം development conveys the ideas of improvement progress well being and an aspiration for a better life it aims to enhancing the quality of the life of the people however the term development is also often used in a narrow sense to refer to more limited goals such as increasing the rate of economic growth unfortunately it often identified with achieving some preset targets or completing our projects like dams factories hospitals etc rather than with uh, releasing the broader vision of development in the process some sections of the society may have benefited while others may have had to suffer loss of their homes or lands or way of life without any compensatory gains വികസനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ നിരക്ക് അതുപോലെ തന്നെ 
പ്രതിശീഷ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങളോ പദ്ധതികളോ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നിവയെല്ലാം വികസനത്തിൻ്റെ അർത്ഥതലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും അടിസ്ഥാനം വികസനമാണ് വികസനത്തിനായി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതൃകങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്തുടരാം അല്ലേ അതായത് വികസനത്തിന് രണ്ട് തലങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് സങ്കുചിതവും വിശാലവുമായ രണ്ട് അർത്ഥ തലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വികസനത്തിൻ്റെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയിലേക്കും ക്ഷേമം ജനങ്ങളുടെ ജീവിത ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള ഉയർച്ച എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു വികസനം സാധ്യമാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ദർ ആർ ടു ചലഞ്ചസ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽസിൽ വസ്റ്റ് വൺ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് വികസനത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ചെലവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് ഹയർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഹയർ ഇൻകം എക്സെട്രാ ബട്ട് എവറി മേജർ പ്രോജക്ട് സച്ച് ആസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡാംസ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹൈവേസ് എക്സെട്രാ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദേസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഇൻ ദീസ് ഏരിയാസ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ വികസനം മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യ ചെലവ് വൻകിട വ്യവസായശാലകൾ ഡാമുകൾ ദേശീയപാതകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം നിരവധി സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വഴി തെളിയിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണവ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ദ ആർ ലിവിങ് പ്ലേസസ് അതായത് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ മൂലം ജീവിത മാർഗം നഷ്ടപ്പെടുകയും ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ അവരുടെ പരമ്പരാഗത വൈദിക്ത്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട നെയ്ത്തുകാർ കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവരുടെ തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യം ക്രമേണ നഷ്ടമാകുന്നു അല്ലേ ലോസ് ഓഫ് ലിവ്ലിഹുഡ് ആണ് മറ്റൊന്നെന്താണ് ലോസ് ഓഫ് ലിവ്ലിഹുഡ് കുടിയൊഴിപ്പിക്ക ജനതയുടെ പരമ്പരാഗത വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ലോസ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ സ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ദെൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് പീപ്പിൾ ടു അർബൻ ഏരിയാസ് ലീഡിങ് ടു ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സ്ലംസ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ അവർ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ മറ്റൊന്നുണ്ട് അഡ്വേഴ്സ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദയർ കൾച്ചർ അവരുടെ സംസ്കാരം കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലാതെയാവുന്നു അതായത് ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിലും സർദാർ സരോവർ പദ്ധതി മൂലം കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ പുനരധി പുനരധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരവധി സന്നദ്ധ ശക്തികളും നിരവധി സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പ്രക്ഷോഭണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചതാണൊന്ന് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഘടന മേധ പട്കറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുണ്ടായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഘടന രൂപം നൽകുകയും നർമ്മദ നദിക്ക് കുറുകെ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മേധ പട്കറാണ് അതുപോലെ തന്നെ സർദാർ സരോവർ പദ്ധതിക്കെതിരെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായിരുന്നു ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വികസനത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക ചെലവ് എന്താണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഡിവേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ദി എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ വികസനത്തിൻ്റെ ഫലമായുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു മുഴുവൻ ജനതയെയുമാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണത് അതായത് വികസനം ഉയർന്ന തോതിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ചയ്ക്കും നാശത്തിനും ഇടവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രമല്ല അനുഭവിക്കുന്നത് മറിച്ച് മുഴുവൻ ജനങ്ങളുമാണ് വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ചൂഷണവും പ്രകൃതിയുടെ മേലുള്ള സമ്മർദ്ദവും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വികസനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ചെലവ് എത്രമാ
ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം ഈ സ്രോതസ്സുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വഴി തെളിയിക്കും അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പറ്റാത്ത റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സ്രോതസ്സുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വഴി തെളിയിക്കുന്നു ദെൻ വനനശീകരണ ഡിഫോറസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് എന്താണ് ആഹാരത്തിന് വനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു ദെൻ ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നു അല്ലേ അമിതമായുള്ള ഉപയോഗം ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് അണ്ടർ വാട്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയ്ക്കാനും അത് ഒരു നമുക്ക് ജല ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് വികസനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താണ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും സാമൂഹ്യ ചെലവും മറ്റൊന്ന് പാരിസ്ഥിതിക ചെലവും ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ട്വൻറ്റി ചാപ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നും ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം